நாட்டில் அமுல் இருக்கின்ற ஊரடங்கு சட்டத்தில் மீண்டும் ஒரு மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் மீண்டும் ஆராயப்பட்டு வருகிறது பல்கலைக்கழகங்களையும் கட்டங்கட்டமாக திறப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் தற்பொழுது அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இரவு பதினோரு மணியிலிருந்து அதிகாலை நான்கு மணி வரை ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்ந்து அமுலில் இருக்கிறது ஏற்கனவே பத்து மணியிலிருந்து அதிகாலை நான்கு மணி வரை இந்த ஊரடங்கு சட்டங்கள் இரவு நேரத்தில் அமுலில் இருந்தது நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த நேர மாற்றம் செய்யப்பட்டு இப்பொழுது இன்னும் ஒரு தடவை நேர மாற்றம் செய்யப்படுகிறது இரண்டு வாரங்களின் பின்பு இந்த அடிப்படையில் இனி அதாவது நாளை பதினான்காம் திகதியிலிருந்து அதிகாலை நான்கு மணி வரைக்கும் ஊரடங்கு சட்டம் இருந்தாலும் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி முதல் தான் இந்த சட்டம் அமல்படுத்தப்படுகிறது எனவே மறு அறிவித்தல் வரை இந்த அறிவிப்பு இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் பெரிய அளவாக மாற்றங்கள் இல்லாவிட்டாலும் இந்த போக்குவரத்து தேவையில்லாமல் வெளியில் செல்பவர்களை தடுப்பதற்காக தவிர்ப்பதற்காக தான் இந்த இரவு நேரத்தில் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்ந்து அமல் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இதன் அடிப்படையில் இந்த ஊரடங்கு சட்டங்களில் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் அடுத்த விஷயம் வரப்போற நாட்களில் இந்த பாடசாலைகள் ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் பலதரப்பட்ட முன் ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதிலும் பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது இன்னும் மாணவர்களுக்கான படிக்கின்ற நேர காலம் காணாமல் இருக்கிறது பாடசாலைக்குரிய பரீட்சைகள் எல்லாம் இப்பொழுது மிக விரைவாக வருவதன் காரணமாக இதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் இதை வந்து மீள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் கடிதம் மூலமாக ஆசிரியர் சங்கம் நேற்றைய நாளில் கல்வி அமைச்சுக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தது இதற்கிணங்க கல்வி பொது தராதார உயர்தர பரீட்சைக்கு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டதை விடவும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னதாக இந்த பாடசாலைகள் பாடசாலைகளை மீள திறப்பதற்கு கல்வி அமைச்சு கவனம் செலுத்தி வருகிறது இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை ஆனால் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது இது தொடர்பாக இன்றைய நாளில் ஒரு கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றிருக்கிறது உயர்தர பரீட்சைகளுக்கு தயாராகின்ற மாணவர்களுக்கு போதுமான கால அவகாசம் இல்லை என்ற பல்வேறு தரப்பினுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு இணங்க இந்த செயற்பாட்டை கல்வி அமைச்சு வருகின்ற நாட்களில் எடுக்கும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆய்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே கொஞ்சம் ஏழியாகவே பாடசாலை ஆரம்பிப்பது தொடர்பாகத்தான் இந்த கவனம் செலுத்தப்படுகிறது காரணம் பாடசாலை தொடங்கிய நாட்களிலிருந்து அங்கால் வரப்போற பரீட்சை நாட்களுக்கு நேர காலம் போதாது என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த விஷயம் நடைபெறுகிறது ஆனால் ஏற்கனவே பாடசாலைகள் திறந்தாலும் கொஞ்சம் இரண்டு மணி நேரம் அதிகமான பாடசாலை நேரம் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலும் ஒரு சில மாற்றங்கள் வரலாம் என்ற அடிப்படையில் இந்த விஷயங்கள் இப்பொழுது முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதோடு முதலாம் இரண்டாம் த வகுப்புக்கான மாணவர்களை எவ்வாறு பாடசாலைக்கு அழைப்பது தொடர்பான இதுவரையிலான இறுதி முடிவு எடுக்கப்படாவிட்டாலும் கல்வி பொது தராதார உயர்தர பரீட்சை செப்டம்பர் ஏழாம் திகதி முதல் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது இவ்வாறான நிலையில ஜூலை ஆறாம் தேதி பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட போகிறது இதற்கு முன்னர் வகுப்புகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பாகத்தான் இப்பொழுது ஆராயப்பட்டு வருகிறது எனவே இது தொடர்பாக திங்கட்கிழமை இதற்கான இறுதி முடிவு அல்லது இதற்கான முடிவு தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என இப்பொழுதுக்கு சொல்லப்படுகிறது எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த நாட்களில் அதாவது இப்பொழுது பாடசாலைக்குரிய பரீட்சைகள் உயர்தர பரீட்சைகள் சாதாரண தர பரீட்சைகள் அதோடு கல்வி பொது தராதார உயர்தர பரீட்சையை தொடர்ந்து வரப்போகின்ற அதற்கு முன்பு வரப்போகின்ற ஐந்தாம் ஆண்டு பொறுமை பரீட்சை இவை எல்லாமே வந்து திட்டமிட்டபடி நடக்கும் ஆனால் அதற்கு முன்பு இந்த பாடங்களை படித்துக் கொள்வதற்கு அல்லது அதற்கான நேரத்தை அதிகரிப்பதற்காக தான் இப்போது பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பல்கலைக்கழகம் தொடர்பாக பலதரப்பட்ட கேள்விகள் கடந்த நாட்கள் இருந்தது ஆரம்பிப்பு தொடர்பாக பரீட்சைகள் சம்பந்தமாக ஏதாவது அறிவித்தல் வருமா என்ற அடிப்படையில் இன்றைய நாளில் அந்த அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் வருகின்ற இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்கு முன்னர் அதாவது இறுதி ஆண்டு பரீட்சை நடவடிக்கைகளுக்காக பல்கலைக்கழகங்களை கட்டங்கட்டமாக ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு முன்னர் சகல பல்கலைக்கழகங்களிலும் இறுதி ஆண்டு பரீட்சை நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றாலும் பல்கலைக்கழகங்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்குள் வந்து சமூக இடைவெளி இன்றி ஒன்று கூடுதல் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்துவது முற்று முழுதாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது சமூக இடைவெளியோடு தான் இந்த விஷயங்கள் கூட நடைபெற வேண்டும் அதற்கு முன்பு பரீட்சைகள் கூட நடைபெற வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் இந்த விஷயங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் கூட இந்த நடவடிக்கைகள் தொடரும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த அடிப்படையில் இந்த விஷயங்கள் இன்று நல்ல மிக மிக முக்கியமாக பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு வெளிநாடை எடுத்துக்கொண்டால் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த பல நாடுகளுடைய இடங்களில் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு முழு முடக்கம் அல்லது ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தக்கூடிய நிலையில் சென்று கொண்டிருப்பது அவதான
அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக பதிவாகி இருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் மூன்று லட்சத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி மூன்று பேர் இதுவரையில் தொற்றாளர்களாக இந்தியாவில் மாத்திரம் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டு பக்கமாக சென்னையில் தமிழ்நாட்டு பக்கமாக இன்னும் ஒரு ஊரடங்கு முழுமையான ஊரடங்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக இப்போதைக்கு கூறப்படுகிறது அதோடு சீனாவை பொறுத்தவரையில் உலகம் முழுவதும் முதல்ல ஆரம்பித்த இந்த தொற்று சீனா மிக அதிகமான கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்த தொற்றை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தாலும் பீஜிங் அப்படின்ற ஒரு நகரம் மிகப்பெரிய ஒரு நகரம் சீனாவில் அந்த நகரத்தில் மீண்டும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதன் காரணமாக அடுத்தடுத்து இருபது முப்பது பேர் என்று தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதை தொடர்ந்து இப்பொழுது பீஜிங்கில் உள்ள பல வியாபார ஸ்தலங்கள் விளையாட்டு தலங்கள் அதோடு சுற்றுலா தலங்கள் பாடசாலைகள் என்று முற்று முழுதாக மூடப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதன் காரணமாக பீஜிங் மீண்டும் ஒரு தடவை ஒரு முழு முடக்கத்துக்குள் வரலாம் சீனாவில் மீண்டும் இந்த தொற்று அதிகரிப்பின் காரணமாக இந்த நடவடிக்கைகளில் அதிகரிப்பு ஏற்படலாம் என்ற ஒரு செய்தி இன்றைய நாளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த தொற்று பீஜிங் நகரத்துக்குள் எவ்வாறு பரவியது என்பது தொடர்பில் இப்பொழுது ஆராயப்பட்டு வருவதாகவும் சீன ஊடக செய்திகள் இன்றைய நாளில் தெரிவித்திருந்தது எனவே இந்த விஷயங்கள் இன்றைய நாளில் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே முழுமையான செய்திகள் மேலதிக செய்திகளை சூரியன் செய்திகள் மற்றும் சூரியனுடைய சமூக வலைதளங்கள் எங்களுடைய இணையதளம் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்